Yes, good morning. Just a minute. This is what digital education has done to all of us, including me. OK, it's like a studio. <laughs> uh, let me welcome all of you uh, on behalf of the Unique Academy. Uh, those who are sitting right in front of me, as well as those uh, who are going to attend this, right now they are attending, in, in fact, uh, through online mode. Uh, the journey of preparation for the civil services examination is going to be, on one hand, exasperating, tiring, very challenging. But on the other hand, believe me, very exciting, enabling and empowering. Three stages of examination, so many papers, subjects in turn, vast syllabus. Uh, every year, changing nature of the questions, be it prelims, mains, or even the personality test. Uh, a basket of references to be followed by you, that is read by you. And most importantly, the requirement of both academic as well as non-academic skills and abilities. If we take note of all of this, certainly this makes, so sort of basket makes this examination one of the toughest and challenging examinations. Now, having said this, let me assure you that even if this examination is challenging and the journey of preparation for this examination is going to be slightly tough, a planned study would definitely go a long way in helping you out, assisting you in dealing with the difficulty of this examination. That is what we are going to discuss today. When we say planned study, what does this exactly comprise of? OK, I'm going to uh, use the PPT because that is part and parcel of the digital education uh, in present era. <clears throat> Three, four points would be part and parcel of this presentation today. Uh, the first would be as part of, again, the planned study. Uh, let us start from very basics. And I'll be very, very brief about those aspects of the basic. Don't worry about that. We are not going to spend much of time on that. Uh, the very first stage is going to be comprehending this examination. And I'm sure all of you must be well aware of at least the design of the examination and the broad traits of every stage of this examination, be it prelims, mains, or the personality test. We'll just be touch, touching upon what? The, the major aspects of the stages, three stages of this examination. As part of that, a very important stage and I'm sure again, you must have, that is all of you must have done that, looking into the syllabus. Followed by that question paper analysis. I'm going to say a few words about that stage, which is known as question paper analysis. Then uh, the reference list or basket to be read by you, to be followed by you. Uh, broadly, it contains NCRT, at least one reference book for each subject. And then importantly, certain sources for current events, current and contemporary events. The fifth component would be the most important one, and we are going to spend more time on that. That is planning. OK, how are we going to plan our study in coming one year? If at all, we are targeting 2024. OK, so let us now follow this. Sorry. <clears throat> Just a minute. Yes. Just taking some time. Now this this is going to be the first point. Uh, <clears throat> prelims obviously being an objective test. Uh, 
require clarity, sharpness, and precision. Three words, just three words. And just let us spend a few minutes. Uh, clarity, clarity of thought, your understanding, your comprehension. And that becomes critically important uh, when we think of the concepts. Uh, I'm sure most of you must have seen this year's prelims paper. Uh, in few subjects, questions pertain to the conceptual part of or dimension of the subject. So clarity as far as the conceptual part of a given subject is concerned, it is of utmost importance. There is no doubt about that. Okay. Uh, sharpness and precision. Because the, the, the format of prelims is objective in nature. So we have multiple choice questions. You have to select just one. Okay. Uh, then in that uh, case, sharpness. So whatever you are reading, you have to be very, very sharp and precise when it comes to every stage, understanding and importantly, recollecting the details, the factual details. Okay. Uh, as far as the requirement of prelims is concerned, you have to undertake wider reading, extensive reading. There is no doubt about that. But you have to also go deeper as far as the given subject is concerned. And when we say extensive as well as intensive, we are going to come across lots of fact. Okay. Uh, so that aspect makes prelims slightly critical because you will have to read it again and again, uh, try to recollect those factual details. Now, if a part is conceptual in nature, analytical in nature, if there is explanatory part as far as a given subject is concerned, we may not face uh, so much difficulties. But the moment we come across the factual details, then it is likely to what uh, seem slightly difficult. So extensive, intensive, finally, therefore, revision. A revision is going to play a very critical role. Maybe three times, maybe four times. It all depends upon you as a candidate, okay, as a personality. Now, let me get back to those words. Clarity, sharpness, precision, okay, extensive, intensive. These are the keywords as far as the writer is concerned. Revision. So revision is going to play, again, a critical role in every aspect of the requirement. And last but not the least, uh, the practice, practice of MCQs, because that is how we are going to ensure each aspect, which is part and parcel of the requirement, the need of the kind of preparation we are supposed to take up, MCQs. Okay, uh, so just uh, this would be my humble request to all of you to keep in mind all these keywords, okay, as far as uh, the peculiarity of the prelims is concerned. Now, moving on to the second stage, sorry, the mains examination. Uh, the most important stage as far as the journey of civil services examination is concerned. Uh, and the very first fact about the mains is you look at the weightage, which is assigned to this stage by UPSC, 1750 marks. Okay. And if you take note of the process of ultimate selection, uh, there is no doubt that you have to qualify in the prelims. Otherwise, we can't think of writing the mains examination. Now, having said that, the moment we turn to mains and the last stage, that is the personality test. Uh, for personality test, the weightage is 275 marks. But for the mains, uh, it is 1750 marks. So this weightage obviously makes the stage called as Means obviously important. There is no doubt about that. Uh, the main feature of this phase is the written nature. I'll get back to that. A candidate is needed to write in a prescribed word and time limit for a specific number of marks. So three words. Uh, so one is the marks. What is happening? So one is the marks, then word limit, and then the time limit. These are the th three keywords. Okay.
Okay, so word limit, time limit, and the now these are quite obvious things as far as the means examination is concerned. Uh, hence, means necessitates besides the understanding of the subject, the ability to present one's own understanding in accordance with the demand of a question. And one has to see that answer looks like a well thought out argument, precisely organized. Okay, uh, as part and parcel of obviously the answer. Uh, let us just add one more thing because that is foundational. You have to read a question and we have to read it very carefully. And keywords, so describe, evaluate, assess, so on and so forth. Those keywords play a significant role. Now, uh, the design of your answer ultimately depends upon the quality of reading of the answer, sorry, reading of the question. So therefore, our teachers and parents uh, keep us telling, keep telling us that please read the question carefully, maybe twice. And this literally becomes important when it comes to writing civil services examination. OK, so read it carefully. Uh, once we read it, we must be in a position to locate the broad topic. And maybe uh, we'll come across, as far as the given question is concerned, subtopic. Don't know. OK, so the major theme of the question, number one. Now, what of the major theme? Uh, maybe the critical aspect, maybe the prescriptive aspect, so on and so forth. And then you would be asked to do something, maybe discuss something, evaluate something, explain something, analyze something. And anyway, we are going to have a separate session on understanding all these keywords from the PYQs. So there are almost 35 to 40 keywords. Uh, if you look into the PYQs, one, two, three, four, that is a GS, then SA, and importantly, the optional papers. So cumulatively, uh, you can definitely get to see 35 to around 40 keywords. And understanding the meaning of each and every keyword is very, very important. OK, so this is part and parcel of understanding. The second ability which becomes important at the stage of means while writing answer is your ability to execute the idea which you get immediately after reading a question. So reading question appropriately and thereby understanding the exact demand is one ability. Then becomes critically important the second ability that is the ability to execute that. Now, what is mean by that? Ability to execute means simply speaking, to write it down, to put it across. Whenever we think of writing effectively, so on and so forth, at least three dimensions need to be taken note of. So one would be the content part. Without content, we cannot just think of effective writing, effective answer, impressive answer, whatever it is. So content. Now, content of a given answer would ultimately depend upon or rests on the question dash the requirement of the question. OK, so the content and that is integrally linked. We cannot separate the two. OK, number two, the second aspect, the language and articulation aspect. To be able to construct dramatically correct sentences following punctuation, so on and so forth. Uh, simple language is the best language. Also applies, that is this principle or formula, also applies here. OK. It's not that language and articulation part requires a flowery language, not at all. Very difficult and jargonized language, not at all. Uh, you can keep in mind the standard of NCRT. OK, that also perfectly works. Don't worry about that. But when we think of the language aspect, besides the obvious uh, dimensions of that aspect, you have to be very, very precise and sharp when it comes to constructing sentences is concerned. Otherwise, what would happen? We may end up making very generalized kind of statements. Not hitting what? The, the core of the question. That may happen. And unless and until we actually make it a point to write it down, it would be very difficult for us to realize that. OK, so language. I, I, I'm very, very brief because anyway, each and every faculty in respect with their subject uh, discuss this. We'll discuss this aspect in greater detail. Don't worry about it. But language, 
uh, using appropriate terms, phrases, idioms, so on and so forth. These are all going to be part and parcel of the language aspect. Second, so first was content or first is content. Second is the language articulation. And the third, importantly, that is the presentation. So what format are we supposed to follow? Uh, whether should I follow a point format, one, two, three, four, or a paragraph format? Uh, now, as a rule of thumb, as a rule of thumb, this is not something to be literally followed. When it comes to GS, in most of the answers, you can definitely follow a pointed format or a point format. Now, there also, we can come up with not monotony. We'll rather aim at avoiding monotony. So numericals can be used, words can be used, different styles can be used, so on and so forth. So try to be as diverse, as plural as possible, because nobody likes monotony. The same format, it seems undoubtedly very, very mechanical in nature. So let us try avoiding that. Let us try to avoid that. Paragraph format. When it comes to optional, then generally it is advised to follow the paragraph format in most of the answers. But again, this is not something which is absolute in nature. Uh, because ultimately, the SEC would look into the content of your answer. Number one. Number two, whether you follow a pointed format or a point format or a para format. When we think of or whenever we think of organization, the answer organization that is going to be very, very important. Uh, irrespective of the format you are going to follow. When we think of the organization of the answer, besides other aspects, one thing stands out. What is that? The flow of your argument. Now, if I came up with 10 points as part of my answer, and I did not follow a logical order while putting across those points, discussing those points, then the, then the SEC would end up saying ki kya hai isme? there is no logical order. So even if you follow point format, one, two, three, four, and these are all basics and fundamental rules, but ultimately become very, very important. So therefore, we'll make it a point to follow it as meticulously as possible. Okay, flow, consistency, so on and so forth. Uh, so para and point, and let us not get into a sort of this versus that debate. Okay, uh, whatever comes to your mind whenever you come across a question, you make it a point to write it down, either by following the para format or a point format. Anyway, you are going to get it assessed. and would get a feedback. You don't worry about that. Uh, there is another aspect as far as the presentation is concerned, and all of you must be aware of that, using different techniques. Okay, uh, like you using tabular formats, pie charts, Okay, maybe maps if it is required and if it is possible for you so that you can convince the SEC to give you as many marks as possible in a given question. Okay, can I get 8 out of 10, 7 out of 10? You should aim at that. And that is quite possible. Okay, so three aspects when it comes to effective writing. One is the content part. Second is the language articulation. And the third is the presentation, including uh, the para point format, as well as the techniques, different techniques. Uh, there is one aspect I want to discuss a bit. Two words just to make sense of the requirement of that is the, the kind of abilities we are going to need as far as the means is concerned. So one, there is no doubt understanding, comprehension. So understanding of all papers, including four GS papers, the fifth essay, and the sixth and seventh are optional papers. Okay, understanding papers, subjects, syllabus, whatever it is, uh, the conceptual part, the factual part, the current contemporary part. You can go on discussing that. Oh, no, no, don't worry about it. So one is that. But since the format of means is written in nature, you have to put across things, write it down. Uh, and that is what we were discussing a while ago. Writing that, presenting that, expressing that. Okay, but before that, the kind of understanding we need at this stage, it should certainly go beyond the literal meaning of something. Uh, we keep on saying something called as between the lines. Uh, 
we may get to see the literal meaning of something. But besides the literal meaning, and sometimes beyond the literal meaning, we have to look into between the lines, the implied meaning. What does a given statement, what? Imply, indicate, reflect. So we have to go slightly deeper, reflect on that. The word reflection, you inculcate that word reflection. So, so uh, whatever you are going to read, whatever you are going to listen to as part of the classroom discussion, okay. Make it a point, try to become habitual of reflecting on that. Okay, just one example. Uh, all of us know that we have federalism as part of our political system. We are a federal, we are a federal constitution, we are a federal polity. But what does it mean? Somewhere in civic, uh, so somewhere as part of civics, we might have learned something as part of the something called as the federal polity. So there are two levels. So we have one, the union level, the state level, all the basics, the fundamentals of this concept. Fine. But now you would be studying federalism as part of maybe GS2, sorry, uh, undoubtedly GS2, and maybe optional like Paul Science, public administration, even sociology at times. Okay. Now the requirement at this stage is very, very different. You check out the PYQs of GS2, keep aside the optionals. Uh, now in 2020, there was a very interesting question on federalism. Explain how uh, the cooperative, the competitive, and the confrontational aspects have shaped Indian federalism. Four things as far as the question is concerned. Okay, three traits of something which is happening in federalism. Cooperative traits, no doubt about that. Second is competition. And the third is the confrontation. Now, uh, so we have to break down the answer. First of all, the question and followed by answer in certain keywords. So while answering this kind of question, we have to illustrate maybe uh, in one, one small para, all the three keywords which are part of the question. So competitive, do we have competitive in a federalism? Definitely there is. Okay, now if you check out uh, the indices, which are part and parcel of the process which is undertaken by the Niti Ayo. Okay, uh, there are certain competitions which are organized uh, among the states, among the cities, so on and so forth. And based on the points earned by the given city or state, certain indices, that is the rankings are uh, what? Displayed and publicized by the central government, uh, Niti Ayog especially. So that is one part. Second, we are uh, known to uh, that fact that from 91 onwards, every state is trying hard to attract as much of FDI as possible. There is a competition. So please come here. We'll assist you in every sense of the term. Do you want land? We will definitely arrange something for that. What is ease of doing business, both at the level of union government as well as the state government? So there is a competition. And at least two to three significant relevant examples need to be brought in while explaining sharply, precisely the competitive aspect of the federalism. And he will, he will do that. Don't worry about that since this is the first lecture. Uh, cooperative. Do we have any kind of cooperation? Now, there is no doubt that if we have a scenario wherein the same party rules at the union and the same party rules at the state level. And today, BJP rules at union level, we know for sure, and in many states. Okay. Madhya Pradesh, say for example, Uttar Pradesh, say for example. Now there, you would get to see, undoubtedly, and logically enough, quite obviously, cooperation between two levels. But we are not supposed to think of cooperation as part of federalism only between union and state. We have to also think about cooperation between two states and maybe many more states. 
the horizontal one, not the vertical one. And let us get back to the vertical one. Having one party, if we have one party, that is the same party ruling at both levels, we may not have that much problem as far as the uh, requirement of the smooth functioning between the two levels. But the moment scenario changes, so one party rules at union and the other party, that is what we are witness to as far as the post-2014 era is concerned. It's not that we didn't witness this kind of uh, peculiarity before 2014. Yes, uh, we have been witnessing that since day one, as if let us say. Okay, so uh, cooperation. Now, Niti Ayo, sorry, not Niti Ayo. Uh, if you take note of the GST Council, okay, the regime GST, you would uh, read about that, uh, uh, reflect on that a lot. So that GST Council, uh, in one sense, it's seen as reflective of a kind of cooperation, irrespective of the political party, irrespective of. We may witness, see a lot of conflict, okay, dissensions within the meetings of the GST, there is no doubt about that, but the structure, the idea behind that. So there is certainly what? The aspect of cooperation. There is no doubt about that. Okay. Confrontation. Now, you to say, sir, tell me. Because we confrontation so much that we can possibly write an essay on that. Okay. Uh, between union and state, between two states, okay, more than states, so on and so forth. So you can just in a relevant way, bring out maybe one or two relevant examples of the confrontation, the aspect confrontation. Now, this is just one simple part. Okay, but the other part of the answer, you have to establish a connect between uh, cooperation, competition, and confrontation, and uh, link, link between what? This aspect on one hand, and federalism on the other hand. So what is competition doing to federalism? What is confrontation doing to federalism? And what is the, the third one, the remaining one, doing to federalism? Okay, so if we are witness to some sort of cooperative sort of conduct between maybe union state, between two states, any combination, we would obviously look at that cooperative trend as what? Essentially a constructive part of federalism. And that is how we would definitely what? Uh, make it a point to uh, identify that, highlight that. And we would always, always want that sort of cooperative aspect to be part and parcel of the journey of Indian federalism. But when it comes to competition, now competition at times are beneficial. There is no doubt about that. And again, uh, we are all part and parcel of the age of globalization. Okay, uh, very much part of, integrally connected with and part and parcel of that process. So competition uh, has become as if norm of the day. So inevitably, we are going to come across that, uh, be it the economic domain or be it the political domain. There may be fundamental differences. There is no doubt about that. So competitions, need to be encouraged for so and so purpose. But then we, if we go beyond that, then the aspect competitive is likely to be detrimental to, okay, the, the journey of the nature of the texture of Indian federalism. Okay, because nobody can guarantee as to when would that sort of competition turn into a sort of conflict between two what levels or elements or components or actors of Indian federalism and the confrontation. Nobody would say that, look, this kind of confrontation is ultimately going to help us to, to some extent, definitely, because even if we do not want that aspect to be part of federalism, it is around us. We cannot side it line. We cannot just neglect that. Arre, nee, 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 hume hai, usko baju hai. Wo to ho sakta because that is part and parcel of the journey of Indian federalism. So possibly then what can we say about this confrontational dimension on one hand and the federalism, its design, its functioning, its working, its nature on the other hand. Obviously, we may tend to establish or highlight a sort of 
what problematic relationship between the two and we would always want to deal with that confrontational aspect as early as possible so that we can ensure that the journey of federalism uh, what becomes much more smooth cooperative in character okay so now look uh, you have to be very very careful about the key terms from the question from a given question b not only that you will have to slightly again depending upon the limits in terms of marks the word limit th th those aspects are uh, to be very very important word limit as well as uska weightage kitna hai dono bhi important hai okay so uh, the 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 proportion let us say the size of each and every sub component would ultimately depend upon those critical aspect of a question relevant examples do play a very very significant role always keep in mind that kyunki agar aapne example nahi diya hai aur ye bhi aap kijiye aage to aayega wo pyqs why do we need to see the pyqs previous year question papers there are so many uh, other rationals and reason behind that there is no doubt about that but one important would be in so many questions you would get to see the word explain illustrate explain with examples okay do you agree with present your argument now dekhiye sochiye ek second ke liye ki agar aapko aapka position explain karna hai illustrate now if there is a categorical word illustrate uska matlab ye hai explain something with examples now if i want to argue in a particular manner then i need both the supporting argument in order to justify my case okay but the second important one would be the relevant examples relevant cases so on and so forth okay maybe from the past maybe from the present era maybe from the the current year say for example current ka hi bahut jyada current hai usme okay so understanding has to be has to be what uh, very comprehensive in nature should not limit to getting hold of the literal meaning of something but it must go beyond uh, the literal meaning uh, we need to be able to uh, make sense of between the lines implied meaning so on and so forth okay now there are certain aspects uh sorry now interlinking traditional conventional part with the current and contemporary okay uh the prospective and prescriptive thinking helping comprehending a given issue with all its dimensions in nutshell on one hand acquiring developing uh and enhancing knowledge about every component and to express sharply need to be in place uh now let us start with the basics the concept okay the factual part the current contemporary there is no doubt about that okay three important aspects now if you check out the pyqs then you would come across diverse kinds of questions now few of them may expect you to focus on primarily some sort of conventional traditional idea but it may be the case that this uh, another question on the same topic may expect you to slightly emphasize on the current contemporary part and there may be few questions 
uh, wherein you can actually club both the conventional tradition on one hand and the current contemporary part on the other hand. Again, now what format are we supposed to follow here? What sort of combination in terms of proportion is to be ensured here, followed here? It ultimately depends upon, and we get back to the same point, uh, how exactly do you read the question? So reading a question is quite go as well, going to be quite critically important. So if we read it carefully and get to the exact need, get to know the exact need of what? Uh, expectation requirement of the question. Then you can come up with a right combination as far as the conventional, traditional, old part on one hand and the current contemporary part on the other hand. Okay. Uh, these words are very important. Prospective and prescriptive. Now, uh, let me say a few words here. Uh, each of you, including me, look at you as civil service aspirant. You want to be part and parcel of the civil services. Now, what is this notion of civil service? Civil service is very much part of a bigger machinery called as administration or bureaucracy. Now, this bureaucracy administration in turns consists of diplomatic service, defense, military, paramilitary, judicial service, and importantly, the civil service. Civil service is that part of administration of India or Indian administration or Indian bureaucracy, which deals with, which caters to the civic responsibilities, including most importantly, law and order, uh, not most importantly, importantly, law and order. Okay, let us not reduce down civil services. That is the role of civil services only to law and order. So importantly, law and order. Then the revenue, the developmental aspect of the civil services. So civic responsibilities ka matlab usme teen char definitely aspects aayenge. Okay. The role of civil service, the concept of civil service, thereby role of civil service can also be made sense of and that is the most obvious one. What is the role, core of the role of civil services or a civil servant? We tend to immediately answer saying they are the implementers. They implement laws and policies. But besides implementation of laws and policies, there is one more aspect of the role which is very important. It may not be visible, uh, which is performed in capacity of a senior bureaucrat that is even contributing to making laws and policies. So implementation, no doubt about that. But besides implementation, contributing to making of policies as well as making of laws. Now we know for sure that senior bureaucrats in capacity of PS, personal secretaries and so on and so forth, advise the ministers. Okay, that piece of advice certainly can be seen as, okay, important input maybe in connection with a bill okay, or a policy alternative. So this is just one aspect of the input. So does implementation as well as contributing to making of policies and laws. Now, getting back to the main point. Uh, to make it very general, a civil servant is expected to know at least the major problems of our society. Can we say this? Be aware of the major problems. If not society in general, at least we can say to reduce it down, the geographical unit he see is part and parcel of. At least district maybe, maybe the division, maybe a taluka, whatever it is. Maybe a ministry, maybe a department, so on and so forth. So geographical unit or the administrative unit, whatever it is. Number one, so being aware of the problem. Now, when we say being aware of the problem, so what is the problem? What are the reasons behind the causal factors? Uh, what is the nature of the problem? How deeper is the problem? So on and so forth. Uh, the influence of the problem, that is the consequences. This is one part of the being aware, something called as being aware of the problem. The second aspect, which is very important. Is it that our society, including government, has done something in order to deal with the problem? 
So steps taken, make it simple. Steps taken in order to deal with the problem till date. ज्यादा तो हिस्ट्री में जाना नहीं है रिसेंटली देखते हैं उसको हाँ अगर कोई हिस्टोरिकल ऐसा अटेम्प्ट और मेजर है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो फिर जाएंगे अदरवाइज वी लिमिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेप्स टेकन टू कंटेम्पररी से फॉर एग्जाम्पल ओके नंबर टू स्टेप्स टेकन अब स्टेप्स में बहुत सारे लेवल पे हो सकते हैं द सोसाइटल लेवल द नॉन गवर्नमेंटल लेवल सिविल सोसाइटी वो एक हिस्सा है लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कि आपको पता ही होना चाहिए और सबको इन कैपेसिटी ऑफ एन एस्पायरेंट एज वेल एज एक्चुअल सिविल सर्वेंट वो है गवर्नमेंट लेवल पे क्या हुआ है सो व्हाट स्टेप्स व्हाट मेजर्स व्हाट रिफॉर्म्स ओके वे टेकन बाय और बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट टिल डेट वो तो पता होना चाहिए अब उसमें और एक चीज आएगी कि ओके फाइन सो एंड सो मेजर्स वे टेकन अप बाय द गवर्नमेंट बट वॉट हैपन टू दैट Uh, to what extent the given problem is dealt with, redressed, so on and so forth. So we will say that it is not to great extent, maybe 60-70 percent. But still, there is something which is yet to be dealt with, yet to be redressed. So then the matter will come to your prescriptive ability. Ki. Prescriptive. Prescriptive ka matlab hai, you have to suggest something. If there is a problem. and despite taking up so many measures if your system is not able to completely what annihilate that problem then you will have to think about uh, the other measures other possible measures which can be taken up uh, in terms of education in terms of health in terms of employment you can go on and listing what uh, the areas say for example So, हम कर क्या सकते हैं इट कैन बी एग्रीकल्चर इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट कैन बी सर्विस सेक्टर इट कैन बी डेमोक्रेसी इट कैन बी फेडरलिज्म इट कैन बी फंडामेंटल राइट्स इट कैन बी जुडिशियरी अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशियरी इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट इट कैन बी एनी थिंग सो दिस एबिलिटी यू विल हैव टू अर्न दिस एबिलिटी एंड कीप थिंकिंग अबाउट दिस एबिलिटी बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल बिकॉज एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पॉइंट as a civil servant you are not expected only to know the problem but importantly slightly more importantly you are expected to suggest something so this is one way of making sense of civil servant or civil service civil services okay a uh, prospective ab ye prospective kya hai there is there is close connection between prospective and prescriptive लेकिन प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि सी देर इज अ डोमेन वॉक ऑफ लाइफ डोमेन ऑफ लाइफ देर इज अ प्रॉब्लम और देर आर प्रॉब्लम्स ओके वी नो फॉर श्योर बट देन यू विल हैव टू आल्सो थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू दिस इन कमिंग इयर्स एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल ऑफ अस ऑन दिस अर्थ टूडे इज द क्लाइमेट चेंज global warming climate change and the consequences and all of us are urgently needed to deal with that okay now if the pace of global warming is such then what would happen to the same problem and thereby the entire planet down the line say after 5 years after 10 years after 15 years after after 20 years whatever it is okay now you would discuss uh, sustainable goals set by un in 2015 uh, and the deadline for that in order to achieve those uh, earlier it was millennium development goals now we have sustainable development goals and the sustainable development goals are to be achieved and the deadline for that is 2030 just around 6 years more than 6 years away from the target and we are not at all going to achieve those targets okay so here you will have to think about ki bhai agar ye aisa ho raha hai to kuch acha nahi hamara future lag raha hai to so prospective what would happen now that would definitely so the ability to be prospective again depends upon how well your understanding of the current problems 
तो वो तो होना चाहिए क्योंकि वो अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो मेरा प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग कैसे बनेगा तो वो इंपॉर्टेंट है वो बेस है वो फाउंडेशन है और अगर हम ऐसा करेंगे कि नहीं 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 अगर हमने ये आज नहीं किया तो ये हो सकता है तो उसमें आपने तो एक बात पहले से ही सोचनी शुरू की है वो है प्रिस्क्रिप्टिव की ओके सो इफ दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बिकम सीवियर बिकम ग्रेव देन यू वुड इमीजिएटली टेंड टू थिंक ऑफ द मेजर्स थिंक ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय मे बी द नॉन गवर्नमेंट एजेंसी सिविल सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंटली द गवर्नमेंटल मशीनरी and not only the the maharashtrian the tamil the kerala that is as units of federalism india south asian nations the global south but importantly the entire what earth the planet all nation states okay because if the problem is global we cannot possibly think of dealing with that problem uh, at at what unilateral level not at all Uh, the prescription requires global in nature the measure require the nature of measure let us say uh, has to be essentially global in character okay uh, that's it now i'll skip this just one or two words reading syllab because i am sure you must have uh, gone through that and i guess uh, this sheet includes syllabus Uh, as well as the reference list and each faculty would confirm the reference list don't worry about that uh, but do read syllabus now question paper analysis including prelims and mains for prelims obviously 2011 to 2022 and for mains 2013 to 22 ab usme ye simple stages hai when we say uh, question paper analysis the first happens to be obviously the paper wise so 1 2 3 4 2013 to 22 simple say exercise hai dusra hai subject wise so in paper 1 we have three subjects one history second geography third society so again start from 2013 to 22 and just read questions on history then geography then society As part of the second round, क्योंकि पहला राउंड क्या होने वाला है जस्ट रीडिंग जस्ट रीडिंग एनालिसिस को थोड़ा बाजू रखते हैं खाली रीडिंग बोलते हैं उसको सो वन राउंड ऑफ रीडिंग वुड बी द पेपर वाइज फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर थर्ड पेपर फोर्थ पेपर ऐसे बात खत्म सो चौदह आएगा ट्वेंटी फोर्टीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे सो जस्ट गोइंग थ्रू प्लेनली पेपर वन टू फोर इंक्लूडिंग एसे फाइव पेपर इच ईयर सब्जेक्ट वाइज तो जोग्राफी का लीजिए 13 से 22 तक दूसरा राउंड होगा ओके सेकंड राउंड होगा उसका यू कैन इवन थिंक ऑफ द सेक्शन वाइज थर्ड राउंड अब हिस्ट्री में चार सेक्शन डेफिनेटली होते हैं हेरिटेज कल्चर सेकंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दैट इज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कंटेम्प्री इंडियन हिस्ट्री एंड द फोर्थ इज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ओके चार सेक्शन है तो क्या हम ये डेफिनेटली सोच सकते यस वाई नॉट ओके Now, बाकी सब सब्जेक्ट में शायद हम सेक्शन वाइज नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतना वो क्लियर नहीं है इन जोग्राफी वी कैन सर्टनली थिंक ऑफ फिजिकल जोग्राफी एज ए सेक्शन एंड ह्यूमन जोग्राफी अनदर सेक्शन और उसमें इन टर्न ये मैकेनिकल भी होगा ये हमें पता भी होना चाहिए कि जितना हम कर सकते उतना करेंगे एंड लेट इज नॉट स्ट्रेच आउट दैट काइंड ऑफ डिस्टिंगशन दूसरा एक तरीका हो सकता है वर्ल्ड जोग्राफी एज वेल एज इंडियन जोग्राफी सो यू कैन दस हैव सेक्शन एज फार एज गिवन सब्जेक्ट इज कंसर्न सोसाइटी में काफी मुश्किल होगा सोसाइटी में ये हम कर सकते हैं डेफिनेटली कि इफ यू चेक आउट द अर्लियर क्वेश्चन पेपर्स देन सोशल सेक्शन सच एज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यूथ विमेन एज ओल्ड पीपल सो एन एंड सो फोर्थ तो डेफिनेटली हम ऐसे ब्लॉक्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन नाउ देर मे बी जनरल क्वेश्चन अबाउट आइदर द फीचर्स द सीलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ए और मे बी सर्टन जेनरिक क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी इश्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी कास्ट पे बहुत बार पूछा गया है कास्ट सिस्टम इन इंडिया ओके या एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था ट्वेंटी ट्वेंटी में uh do you think that i'm i'm just reframing that do you think that uh 
globalization has created created some sort of problem for indian culture and traditions to usme to association hame establish karna hai see globalization as a comprehensive phenomena uh, and very much integral part of the contemporary history of the entire world has influenced every walk of life every country every society every walk of life in turn so obviously if there is something called as indian culture and tradition that is also influenced by the globalization process of globalization but ab influence to hua hai sabko pata hai you have to establish that through your answer to wo kaise karenge fir se examples aayenge okay fir se scholars definitely aayenge जो भी फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा वो हमें उसमें डालना पड़ेगा सो एन एन सो फोर ओके सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ द थर्ड राउंड इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का दिए कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपका लेकिन ये हम कर सकते हैं ना कि आर देयर क्वेश्चन ऑन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल पार्ट वन सेक्शन सेकेंड सेक्शन कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन पर से जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसमें भी ज्यादा चैप्टर्स आएंगे तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि सीलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रियाम्बल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेटस क्लब दीज चैप्टर्स टॉपिक्स एज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन द इडीफाइस ऑफ द गवर्नमेंट उसको थोड़ा हम ही नाम देंगे उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म आएगा और उसमें जब हम पार्लियामेंट्री कहेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आएगा और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो भी एलिमेंट्स है प्रेसिडेंट से शुरू करना पड़ेगा हमें फिर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट तो नहीं भूल सकते हम एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर सो वो भी होगा उसमें सो एवरी एलिमेंट विच इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री इडिफाइस ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी पार्ट ऑफ दैट सेक्शन उसमें दूसरा भी डालेंगे हम फेडरलिज्म क्योंकि दैट इज दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट peculiarity of the indian political system so levels so on and so forth ab usme jab hum federalism kahenge to jo governmental structure union level pe hai to usi type ka structure broadly i'm saying uh, the similar parliamentary structure we get to see even at the level of state with important differences to fir usme governor padna padega baki legislature if we have bicameral in the given state or unicameral so whatever it is so governor legislature cm council of minister high court as part of the judiciary so aur teesra fir aayega governmental structure ka judiciary hame padhna padega so parliamentary system federalism judiciary humne usko dusra section banaya okay logical hai usme there is ha usme agar aapko lagta hai ki nahi 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 teesra bhi layer usme dalte hai with 73rd and 74th amendment act that is the local self government including both the rural as well as the urban to so, aapka governmental structure ka organization ka har ek important component constitutional provision ke tahat bol rahe hain ye formal edifies hai to char topics aapke federalism every component sorry parliamentary system all elements federalism again all elements the judiciary and importantly the panchayat raj आप ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे जब जाओगे तो आपको बाद में लगेगा आपको कि वी कैन इवन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग वन मोर मेगा टॉपिक तो वो क्या हो सकता है कि जिसको हम गवर्नमेंट का ब्रॉडली एम सेइंग दिस हिस्सा मान सकते हैं तो वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन एंड इवन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अब देखिए इलेक्शन कमीशन UPSC, okay, these are all constitutional bodies. CAG, तो वो उस तरीके के जो भी constitutional bodies है वो भी उसका हिस्सा होगा लेकिन statutory bodies है यानी कि parliamentary parliamentary law से जो बना है Now National Human Rights Commission, National Women's Commission, so on and so forth. You would get to see so many statutory bodies which are created, established by the law of the Indian Parliament. अब नीति आयोग नीति आयोग का ना constitution में कोई जिक्र है ना कोई लॉ हमने किया है वो तो उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था वैसे ही उसका हाल है ओके सो एन एंड सो फॉर अब देखिए कि गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट्री एडिफाइस फेडरलिज्म 
जुडिशियरी चौथा आएगा पंचायत सॉरी लेट एस नॉट से पंचायत राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकॉज पंचायत राज तो रूरल जाएगा खाली सो रूरल अर्बन दोनों भी और फिर पांचवा डेफिनेटली हो सकता है उसका हिस्सा मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पुट टूगेदर क्योंकि अल्टीमेटली दीज इंस्टीट्यूशन और मैं एक खाली एक एक क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा जीएस टू में क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है प्रिलिम्स में उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था इस साल का बहुत सिंपल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लेकिन जीएस टू में क्वेश्चन क्या पूछा गया था सो द क्वेश्चन आस्ट ऑन नेशनल कमीशन दैट इज द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन रिगार्ड विथ द मैंडेट विच इज गिवन टू द कमीशन इन रिगार्ड विथ ऑन इन रिलेशन विथ अबाउट एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट इंक्लूडिंग सम सेक्शंस in the ambit of backward classes or not including to so, backward classes commission ko kya ye adhikar hai does the commission enjoy the power authority to suggest that number 1 usme ambit mein hai ya nahi hai agar hai to uska type kya hai agar nahi to usme problem kya hai okay kyunki ye ek hissa tha अब थोड़ा थोड़ा खाली फ्यू सेकंड्स के लिए आप सोचिए कि क्यों पूछा गया है ये क्वेश्चन तो उसमें जिक्र भी क्वेश्चन में किया गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवर राइजिंग डिमांड्स फॉर एवर राइजिंग डिमांड्स बाय सो मेनी डोमिनेंट कास्ट अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स टू इंक्लूड देम इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी बहुत सारे राज्यों में यह हो रहा है हो चुका है ओके okay. कि हमें भी ओबीसी का हिस्सा बनाइए एंड वी आर टुडे फेस्ड विथ अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन अगर हम हमको ही पूछेंगे कि हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर सम सेक्शन और अ ग्रुप फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओबीसी और नॉट हु इज द फाइनल अथॉरिटी कैन वी से द कमीशन कैन वी से द यूनियन गवर्नमेंट कैन वी से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉट कैन वी से we do not have clear cut answer the ultimate authority happens to be no doubt the union government but us pe bhi bahut sari debates ho chuki hai okay so agar union government hi ultimate authority hai broadly i am putting it kyunki uske details aur baki sab cheeze to discuss hongi you keep on thinking about that then what is the use of the commission for what purpose have we created established these commissions ye to इसीलिए यूपीएससी ने आपको पूछा था कि मैंडेट क्या है उसका तो जब हम कमीशन पढ़ेंगे तो उसमें उसके पावर्स उसके अथॉरिटीज क्या है सो एन एंड सो फोर्थ और जो करंट में हो रहा है इन रिलेशन विद द सेम कमीशन और बॉडी तो ये क्वेश्चन बाकी टॉपिक्स से रिलेशनशिप उसका एस्टेब्लिश करते करते हुए भी पूछा जाएगा ओके सो लेट इज गेट बैक टू द पॉइंट पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज The ultimate level of analysis has to be the topic wise. आपको पता होना चाहिए कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बड़ा समय है वो ओके okay, तो उस बड़े एरिया उसको हम थोड़ा वो बड़ा है एक टॉपिक नहीं होगा डेफिनेटली लेकिन हम पढ़ते हैं वैसा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एक इनिशियल टॉपिक होता है तो उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके सो हाउ मेनी एंड वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन Binas by UPSC on decline of Mughal Empire, the topic decline of Mughal Empire, then 1857 revolt, social religious reforms, okay, so on and so forth. So movements, so movements. Me, so a big national movement was there definitely. Peasant movement, farmers movement was there, workers movement was there, women movement was there, tribals, okay, Dalit, uh, then revolutionaries. In that, there are many shades, there are ideological shades, and in the present, there is a lot of it. Okay. Uh, मूवीज बहुत आ रही है देखिए आप क्या हो रहा है उस आइडियोलॉजी को हा? तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मेट टू अदर व्हाट पेपर्स सब्जेक्ट्स सेक्शंस सो एन एंड सो फोर्थ बट ये आप डेफिनेटली कीजिए क्योंकि दिस इज समथिंग विच गोइंग टू इंश्योर 
from day one that your your padhai will be what exam oriented uh, uh, in right direction dusra koi usme aapko ve nahi milega lekin yes okay ab ye to bahut simple hai initially ab ye stages bhi maine batayi aapko ye initial to aapko immediately karna hai wo kiya hoga aapne ki padhai shuru karne ke baad ye question paper analysis ke bare mein ye hai wo initially in general before preparation once the subject and topic is taken up okay uh, two important steps definitely uh, can be taken by you taken up by you to ek to ye pyqs ki baat chal rahi hai to ek bar padhiye aap okay dusra jo hai ncrt so ncrt mein aapko economic ka ncrt aap shuru kar sakte ho followed by polity geography history so and so forth kyunki do hafte to definitely introductory way chalne wale hai har ek subject ka syllabus uh, the references uh then discussion of few questions so and so forth okay now once the subject and topic is taken up ab ye tay chuka ho chuka hai ki dekhiye ye is hafte ka aur 2 mahine ka time table ye hai to aapne bhi ye tay kiya hai ki okay uh, i am going to take up maybe history and along with history economy to jo do subject aap padhai karne wale ho to obviously pehla topic hi shuru hoga to usi type ka ek ek topic aap प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देख सकते हो वंस सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज टेकन अप नाउ सो द फैकल्टी टुक अप द टॉपिक फिनिश ऑफ द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक यू वेर रीडिंग समथिंग सो एनसीआरटी रेफरेंस बुक सो एंड सो फोर यू हैव कंप्लीटेड द टॉपिक द डिस्कशन एज वेल एज यूर रीडिंग रीडिंग सोर्सेस वॉट एवर सोर्सेज वी हैव तो उसके बाद भी देखिए अब यहां आपको फिर से क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था आप कहेंगे कि फिर से मुझे क्यों देखना है नाउ द लॉजिक हियर इज वेरी वेरी डिफरेंट बिकॉज यू हैव लिसन टू द क्लासरूम डिस्कशन ऑफ द गिवन टॉपिक रेड वॉट एवर सोर्सेज सजेस्टेड फॉर द गिवन टॉपिक ओके एंड नाउ यू हैव टू क्रॉस चेक इफ एट ऑल देर इज अ क्वेश्चन ऑफ द गिवन टॉपिक विच यू हैव जस्ट स्टडीड आर यू एबल टू आंसर दैट Keep thinking right from day one. Day one का मतलब literally मत लीजिए. As soon as you finish off a topic, टॉप ये दोनों भी करके ये जितना हम करेंगे ना शायद आपको लगेगा अरे यार चैप्टर तो खत्म हुआ है मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो ठीक है कीप थिंकिंग अबाउट दैट कीप थिंकिंग अबाउट दैट दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच राइट फ्रॉम डे वन ओके लेकिन वो टॉपिक होना चाहिए डिस्कशन भी होने दीजिए और आपकी पढ़ाई और पढ़ाई के लिए क्या है एक एनसीआरटी का सोर्स है दूसरा रेफरेंस का है तीसरा क्लास नोट का होगा और करंट का थोड़ा हम आगे करेंगे करंट के बारे में भी सेपरेट होगा ही होगा अब एक स्टेज उसमें है उसको हम नहीं भूलेंगे ये है ये अल्टीमेट है वी हैव टू अचीव दिस विजुअलाइजिंग प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन एज वेल ये होगा डेफिनेटली होगा इफ यू फॉलो दिस मेथड it would place you there don't worry about that it would enable you to anticipate kyunki aapko to aisa bhi lagega maine shuruaat mein kaha definitely ki this is uh, dynamic in nature okay lekin aapko pata chalega for example urban floods 2015 mein bhi us pe question tha upsc mains mein gs2 ka hissa tha aur usi pe 2020 mein bhi question hai same question hai usme सेम क्वेश्चन अर्बन फ्लड्स पे तो ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा डेफिनेटली रिपीट होगा हो सकता है लेकिन क्यों 2020 में यूपीएससी ने अर्बन फ्लड पे फिर से क्वेश्चन पूछा है क्योंकि द प्रॉब्लम इज रिकरिंग फिर से हो रहा है वो बार बार हो रहा है वो ओके तो देर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट देर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट सो वन इज If you follow the earlier steps as part of previous year question paper analysis, okay, definitely you would be able to do this. And ये बहुत काम आने वाला है, okay. तो खाली हमें visualize नहीं करना है, visualize करना है, उसके भी answer लिखने हैं, get it, get them assessed, so on and so forth. A reference list, NCERT textbook. There is a list in the sheet. You can check it out. Every faculty would finalize and confirm it. Don't worry about that. Okay, what NCERT books? जैसे मैंने कहा स्टार्ट विथ इकोनॉमी बिकॉज मोस्ट ऑफ अस फेस डिफिकल्टीज एंड आई एम अज्यूमिंग हियर देर मे बी एक्सेप्शन ओके सो इकोनॉमी से शुरू कीजिए पॉलिटी का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन एटवर्क दैट इज द 
one ncrt initially suggested constitution at work there is a list don't worry about that geography history okay reference book there is a list you are compulsorily supposed to refer to at least one reference book for each subject and the list is given again i'm repeating it faculty would confirm it newspaper and journals uh, anyway we are going to have a session on that newspapers and journals uh, how are we supposed to read that so on and so forth uh, every year we have been following a exercise of making available uh, current notes for that year's main students so the prelims for this year had taken place on 28th of may and this weekend will be re releasing our first set of current events okay and uh, you would all have access to that don't worry about that ki bhai 20 2030 20, 23 mein jo likhne wale hai those who are going to write means this year in september so what what kind of material they use uh, what kind of approach is supposed to one have as far as writing exam this year is concerned so don't worry about it. and and the notes are quite elaborate i'm talking about the current event but as of now uh, as far as the newspaper and journals is concerned anyway you are going to have a session separate session on that but start with express uh preferably hindu okay uh, even if you start with express right now then you will have to turn to down the line to hindu number 1 number 2 uh set a bar of time limit not more than 2 hours a day as of now not more than that uh we know for sure that that amount of time is not going to be sufficient to complete the paper whatever you can read in the slot of 2 hours just just stick to that limit your reading of newspaper and current events even uh, uh, sorry only to 2 hours slot of 2 hours ab initial stage as part of the reading newspaper in a slot of 2 hours you will have to focus on a just getting to know ki what is happening around us khali wo uska andaaza lagane aisa bolte hai na ki ye wahi basic idea hai aur ek bar padhiye uh kya chal raha hai wo news mein zyada samay mat bitaiye editorial ka page baki cheeze wo to bataya jayega don't worry about that number 1 number 2 important another important purpose and please do take note of that of reading newspaper or behind reading newspaper is uh improvising on your language skills so uh vocabs ka aapka bahut hi bada base hona chahiye we can get to learn so many words from newspapers to wo ek dimension aapka hai language learning jo bhi aapko bolna hai and please be very very careful about that एक बार कंटेंट पांच में से चार भी आपके पास है ना तो मैं मैं कहूंगा कि चल सकता है लेकिन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा हम खुद को ही हम बताएंगे वैसा नहीं तो उसमें अगर हम थोड़ा लाइटली कैजुअली लेंगे ना तो बाद में बहुत डिफिकल्टी जाएगी तो लेट एस नॉट डू दैट सो लेट एस बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज एस्पेक्ट अब पेपर में पढ़ना है तो क्या द मोमेंट आई स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल आई मे फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट लेकिन उसमें वर्ड्स है मुझे पता नहीं उसका मीनिंग क्या है आई कैन डेफिनेटली गेट टू नो द मीनिंग गेट टू नो दिनेम्स द एंटेम्स द फ्रेजेस द इडियम्स जितना आप कर सकते हो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो दो सेंटेंसेस में कहा है या पॉसिबली इन ए स्मॉल पैरा इट वुड हैव डेफिनेटली टेकन टू थ्री पेजेस फॉर अस टू डू वॉट राइट डाउन द सेम थिंग तो प्रिसाइज शार्प राइटिंग जो है अब शार्प का मतलब उसमें लैंग्वेज भी डेफिनेटली आएगा लेकिन उसमें कंटेंट जो है जो कहना है बहुत ही शार्पली कहा है क्लैरिटी भी हो सकती है डेफिनेटली उसमें क्लैरिटी और एक डायमेंशन है उसका ओके सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट नाउ लिमिट अवर रीडिंग ऑफ न्यूज पेपर सो वन इज जस्ट हैविंग बेसिक गेटिंग बेसिक आइडिया and the second important thing happens to be uh, the language one okay uh, class notes to uska hissa hi hoga uh, definitely and class notes padhiye seriously padhiye okay uh, kyunki 
उसमें जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पार्ट तो होगा ही होगा लेकिन जो आपको रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेगा तो वो क्लास नोट का हिस्सा है ओके एंड मेक इट अ पॉइंट टू गो थ्रू दैट और मैं प्रोसेस के बारे में तो बताने वाला हूँ डोंट वरी अबाउट दैट हाउ आर वी सपोज टू गो थ्रू से एन सी आर टी वन रेफरेंस बुक एंड क्लास नोट आई लेल टॉक अबाउट दैट इन वर्ल्ड डोंट वरी अबाउट दैट ये तो फॉर्मूला है मैं नहीं बताऊंगा ये सबको पता है कि लिमिट द रेफरेंस बास्केट and make it a point to reread it revise it revisit it multiple times okay kam sources bar bar hame padhna hai planning so mains to plan to is saal ke liye is batch ke liye ye hai uh, keeping in mind that you would be writing this exam in 24 just assumption a primary assumption so mains ka uh, you will have to target december end so from 12th of june till end of december if you plan to write coming year 24 so first of january se may tak kyunki agle saal may mein prelims hai to jo bhi 5 mahine hai aap prelims ke liye istemal karoge so june to december end aur baki ka to prelims mein ho jayega number 1 uh mains mein hame so since we are going to start off with mains gs sa current events optional now uh If you are going to write or thinking about writing this examination in 24, then you will have to study for your optional this year itself. And we are going to start off with optional classes from July itself. So, one month, so, कम से कम आपको exclusively पूरा GS की पढ़ाई करने के लिए मिलने वाला है. Keep in mind that. So, till then we'll focus on GS. क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे ऐसे ऐसे का तो सेपरेट सेशन होने वाला है डोंट वरी अबाउट दैट एंड एनीवे वी विल बी प्रिपेयरिंग एज सॉरी फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल मे बी लेटर ऑन वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन एस पेपर करंट इवेंट्स ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सेशन है उसमें मैंने खाली बहुत लिमिटेड चीजें कही है ऑप्शनल इफ यू हैवेंट सिलेक्टेड दैट प्लीज जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट इफ यू प्लान टू राइट नेक्स्ट ईयर अदरवाइज डोंट बी वरी अबाउट दैट उसके वेबिनार्स अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं सो डोंट वरी अबाउट दैट वी आर गोइंग टू हैव वेबिनार्स ऑन ईच ऑप्शनल डेली एंड वीकली टाइम टेबल इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ओके okay. ये जो लास्ट कॉम्पोनेंट है आई एम अजूमिंग सेकेंड थिंग हियर दैट यू आर अ फुल टाइम वर्क ओके सो टू अजम्पन राइटिंग एग्जाम नेक्स्ट ईयर and the second assumption you are full timer so assuming that your time table should be like fog one uh, till mid july exclusively you are supposed to focus on gs preparation and as part of that you can divide the whole week into two segments so three days first slot another three days from the same week second slot let us think of reserving sunday for the purpose of revision okay so if you go for two gs subjects two major gs subjects history and economy say for example so monday tuesday wednesday do history and then you can do economy uh, in the second slot thursday to saturday ye definitely ho sakta hai ab koi ye bhi kar sakta hai can i think of going for three subjects you can but initially stick to the format of going for two subjects uh and as soon as you uh, are comfortable or become comfortable with that format then you can definitely think of going for the third subject and that can be a minor one not a major one aur jab hum gs ne major bolte hai uska syllabus uska scope to history major hai economy major hai polity constitution polity teesra major hai aur chautha hai geography okay और थोड़ा आपको ये बाद में पता भी चलेगा बट लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट दैट कि देखिए प्रीलिम्स के लिए हम पांच महीने देने वाले हैं बाद में जनवरी टू मे एंड तक ये जो कोर सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सेम सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इवन एज पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओके नंबर वन नंबर टू इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें कितने सब्जेक्ट में देर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस और किन सब्जेक्ट में है वो सबसे ज्यादा 
in terms of the reading material and even the way in which you are supposed to study that subject sabse zyada agar overlap kis mein hai to main kahunga geography mein hai wo you got it ye kis liye important hai ki jab aap mains mein geography karoge agar aapka khatam bhi nahi hota hai kuch kuch hissa bachta hai rehta bhi hai to you should keep telling yourself ki main i am going to get back to geography as part of the टाइम टेबल फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और उसमें ओवरलैप जैसे मैंने कहा कि ज्यादा है और प्रिपरेशन का तरीका जो है वो डेफिनेटली बहुत उसमें भी ओवरलैप है वो एक चीज वो है दूसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखिए उसमें तो सेम रेफरेंस इज सजेस्टेड फॉर बोथ प्रिलिम एज वेल एज मीन्स जनरली ओके मीन्स के लिए विपन चंद्र का भी आपको पढ़ना पड़ेगा एडिशनल वन से फॉर एग्जाम्पल तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्री के लिए भी हम पढ़ेंगे मेंस के लिए भी पढ़ेंगे तरीका तो अलग है देर इज नो डाउट अबाउट दैट बट आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि प्रिलिम्स के लिए हम तो बहुत ही इंटेंसिवली करेंगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम डाइजेस्ट करेंगे प्री के लिए हिस्ट्री प्री के लिए लेकिन मेंस के लिए उतना शायद फैक्चुअल डिटेल्स ना करना पड़े हमें फिर भी अनलेस एंटिल वी आर कंफर्टेबल विथ दो It would be very difficult for us to deal with history effectively, even as part of the mains examination. So, ये overlap है उसमें. तो modern India pre or mains वो भी ज़्यादा overlap है. मैं इसलिए कह रहा हूँ. Let us get back to the point. कि ये जो major मैंने कहा major. तो जब हम major की बात करते हैं तो pre और mains में. पहला तो mains में weightage आएगा. So mains है और pre में weightage क्या है? तो history, economy, polity, geography बहुत ही बड़े चार subject हैं. और माइनर हम किस लिए ये खाली मैं कन्वीनियंस के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा इट्स नॉट दैट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट समाज सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट अब सोसाइटी देखिए नो सोसाइटी इन रिसेंट इयर्स इफ यू चेक आउट द लास्ट ईयर पेपर्स यू वुड सरप्राइज टू गेट टू नो सरप्राइज टू गेट टू नो दैट द वेटेज ऑफ सोसाइटी दैट इज द क्वेश्चन आस्क ऑन सोसाइटी It's slightly more than the questions asked on geography. ये तो हमारा sequence ऐसा था GS one का history, geography और society. लेकिन पिछले साल society के ऊपर ज़्यादा questions weightage के तौर पे पूछे गए हैं. Marks भी आप add करोगे ना तो ये बदल चुका है. लेकिन लेकिन sources मुझे कितने पढ़ने हैं Indian society के लिए? तो उसका size छोटा है in comparison with geography. That is the point. Okay, so Initially, as part of your first format, you can think of going for two mega GS subject. Divide the week in two parts. Number one, and maybe eventually after two weeks, you can certainly think of going for third GS subject that can be minor, such as society, IR maybe. Okay, uh, certain topics from GS three, if they at all. Are opened up here as part of classroom discussion, disaster management, internal security. ये छोटे-छोटे topic हैं. तो definitely you can think of taking up those as part of your timetable. लेकिन initially दो subjects तो definitely आपको करने ही करने हैं. अब ये कितने समय के लिए? At least two months. At least I would say two months. So if you take up two subjects, okay, uh, daily basis as well as the weekly plan as part of weekly plan. then think of doing the same two subjects at least for two months a slot of two months itna to hame karna hi padega consistently regularly aap padhai karenge ab yahan aapko ek difficulty bhi definitely yaad aayegi ki nahi baki ke jo subject hai ki jo class mein open up kiye jayenge uska kya karenge aap a you would not be prioritizing those topics because you have decided to prioritize two other topics say for example ha lekin wo bhi जो टीचिंग प्रोसेस चल रही है उसका ही हिस्सा होना चाहिए लेकिन जो दो और है उसका क्या करेंगे जो जिस दिन उसका लेक्चर होगा उसी दिन क्लास नोट जो आपको दिया जाएगा वही क्लास नोट से एक टॉपिक जो पढ़ाया गया है वो खाली पड़ी है दैट्स इट बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रायोरिटी सम अदर सब्जेक्ट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सो दो महीने के बाद फिर दो दूसरे सब्जेक्ट यू कैन टेकअप Uh, on priority basis this is how we can 
plan coming six months. Again, with two assumptions, you are a full timer and you would be writing this exam. You, you have decided to write this examination next year. Okay. Now, what is daily? What is daily? Mein kya ho sakta hai? Mane jase pehle kaha ki two hours for the purpose of reading newspaper, two hours in order to attend class, plus one hour for commutation, five hours. Now, six hours to bachenge, paanch ya chhe. Jada mat ki jiye, gyaara se jada nahi hone. Ten hours on an average. Uh, the daily timetable as part of daily timetable. So, the remaining five hours, so its timetable will be what will So, I will study histories Monday, Tuesday, Wednesday, as I uh, as we just discuss about that. As you decide, say for example. So, this is your daily timetable. Two hours for the newspaper, three hours for class commutation, ke liye, uh, and the remaining slot of five hours for one subject of the given day. Now, someone will say that no, I have five hours for one subject. If you find it difficult and uncomfortable, definitely you can break that slot into two parts, maybe. So three hours for one subject and two hours for another subject. So your convenience, your comfort, because each one of us happen to be a very different personality. So depending upon your convenience, your requirement, definitely you can decide to do that. Okay, but this is one part of the timetable. Dusra jo hai preparation ka usi timetable ka dusra important aspect hai. Ye to key rule, key rule hai reading from all sources. I'll explain that. Uh, ab jab hum kehte ki read from all sources, sorry. Three to sources hai, ek NCRT hai, ek reference book hai, aur ek class note hai. Current ka thoda baju rakhte usko. And when we say read from all sources, please keep in mind that we are here essentially talking about topic wise reading. Aap kisi ne NCRT pada hoga, kisi ne nahi pada hoga. And we are thinking of starting from zero, from scratch. Kisi ne kuch nahi pada hoa hai, ye assume karke hum aage jayenge. So, take the NCRT book, start reading the first topic, finish it off. And if you decide to read the same topic, Immediately after the first reading, you can do that. Because how many pages can be? How big is the chapter? How many pages can be? 20 or 25 pages can be. And there are so many interesting things in it. Hoti hai. It can come down to only 5 to 6 pages. So you can definitely. So, NCRT is one topic. Then you can shift to the same topic from the reference book. Immediately after reading, NCRT may be once or twice. Okay, you decide that. You take a call. And then go through the same topic from the class note. This is called as topic wise reading. Uska one round hum kahenge. So, reading one topic from NCRT, then from the reference book, then from the class note, one round. Let us think of doing the second round immediately after that. You ki aisa to nahi hoga na ki har din faculty ek chapter khatam kar rahe, wo nahi hoga wo. That is very difficult, we know for sure. So you would get sufficient amount of time. You will get sufficient amount of time to at least do two rounds of reading. So dusra round kya hai, NCRT shuru ki jai. NCRT, reference book, class book. Ab dekhiye, pehli baar jab hum padhenge as part of first round, since uh, you would be a newcomer, say for example, kya aapko pata nahi us topic mein kya hai, so you would be eager to get to know the basics of that. And NCRTs are the best source to consolidate the basics of any given subject. Okay, we'll focus on the conceptual part, the explanatory analytical part, whatever we come across in NCRT. The reference book, uh, full of information, facts, factual details. Because reference books are those uh, sources which aim at discussing a given subject with all its dimensions. So, bulky, hoga, dense, hoga. Pata chalega aapko ki kya hai usme. Now, one kind request, humble kind request. Uh, while reading <coughs> the reference book, please keep in mind one exercise, uh, and I'll name it as processing that as systematically as possible. Processing. Now, let me take one example, one concrete example. You are reading or we are reading Lakshmi Kant. 
and fundamental rights topic of fundamental rights from say lakshmi kant okay jab hum ncrt mein constitution ka padhenge making of constitution then cedent features of constitution and then we'll come to fundamental rights to ncrt mein the 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 topic on fundamental rights from ncrt deals with rights in a very conceptual way usme zyada factual details nahi milegi hame because after all that is a text book at elementary level say for example to Uh, written for the very purpose of introducing students to something called as constitution of india uska purpose hi alag hai okay lekin jab hum lakshmikant ka fundamental rights ka chapter padhenge usme to introduction ka koi uh, khali introduction ka to aim nahi hai na usme to uska bada aim hai to isliye pure ke pure important dimensions fundamental rights ke aapke laks uh, aapko lakshmikant mein dekhne ko milenge usme uh, all 12 that is article 12 to 35 all articles which are part of the chapter on fundamental rights every article would be discussed in, uh, is discussed in detail by lakshmi kant in that reference book ye ek hissa hoga dusra hai along with constitutional provisions the main article the clauses okay uh, the reference book also deals with certain changes if at all there is something now jab hum fundamental rights ka chapter padhenge to shayad hame amendment dekhne ko milega yes there are number of amendments and significant amendments uh, pertaining fundamental rights are to be read and kept in mind there is no doubt about that to ye bhi hai usme teesra hai jo important hai jab hum fr bolte hai to दो एक्टर्स सामने आते हैं हमारे एटलीस्ट दो एक्टर्स वन इज वी एज पीपल सिटीजनरी ओके लेट अस से पीपल ऑन वन है एंड द अदर एक्टर इन कनेक्शन विथ फंडामेंटल राइट हैपन्स टू बी द गवर्नमेंट द स्टेट ओके सो वन इज द पीपल द अदर इज द स्टेट नाउ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड देयर बाय इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स happens to be that of the governmental machinery but we know for sure that the agency government the institution government the organization government has its own vested interest and it would always want to constrain the ambit of fundamental rights to isliye to hum kahenge ki nahi nahi ye kaise hua you cannot possibly do that this is violation of our fundamental right and then comes in picture a remedy here the moment we witness that sort of erosion on slot on fundamental right then we immediately approach the judiciary to fir ya wo teesra aspect aayega ki judicial pronouncements judicial verdicts and you check out the previous year question papers every year there are at least two questions on the judgments of the either the more, in most cases the supreme court of india ab last year there was a very interesting question which seemed very challenging for the students on environmental jurisprudence environmental aapko lagega ki ye law ke student ka question hai kon karta hai gs2 mein environmental jurisprudence aise hame lag sakta hai yani ki important judgments given by indian judiciary on the topics the issues the subjects environment 70 se silsila shuru hua hai आज तक कितने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है उसमें ओके okay. और आप कहेंगे कि हाँ वो तो हम जुडिशियरी में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में क्यों पढ़ेंगे उसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज द इट इज द इंडियन जुडिशियरी विच एंजॉय द अथॉरिटी टू अल्टीमेटली इंश्योर फंडामेंटल राइट टू द सिटीजनरी द पीपल से फॉर एग्जाम्पल इफ इफ देर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑन वन हैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफ ऑन द अदर हैंड देन वी हैव वन वे आउट That is approaching judiciary. So, what definitely will come in that? So, this is the case. So, reference book, me, these are all things. Another and one can happen definitely that if there is an amendment, if there is a judgment of Supreme Court of India, or for that matter, even the High Court, but seems to be very important. So, there can be debate. 
तो एक तो साइड होगा सपोर्टर्स का कि जो भी किया गया है सही है अप्रोप्रिएट है उसमें दूसरा भी साइड डेफिनेटली हो सकता है कि नहीं ये जो है वो सही नहीं है लेट मी साइट आउट वन कॉन्क्रीट एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि देर इज समिंग कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ सॉरी पर्टेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ वॉट इज दैट इट इज समथिंग प्रपोज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द फेमस केस कॉल्ड एज केशवानंद भारती नाइनटीन सेवेंटी थ्री ओके एक दूसरा उसका मतलब यह है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रावधान नहीं है नंबर वन सो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तो हमें एक डेफिनेटली क्वेश्चन ये है क्यों किया है ये क्यों कोर्ट ने ऐसा कोई थियोरी ऐसा कोई प्रिंसिपल ऐसा कोई डॉक्ट्रिन विच इज पॉपुलरली नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है उसको क्यों बताया है क्यों प्रपोज किया है वॉट रीजन वॉट लॉजिक वॉट रैशनल वॉज और इज बिहाइंड दैट तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे अब उस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर पे सॉरी तब से लेकर आज तक डिबेट शुरू है आप कहेंगे कि 73 की अगर बात है तो क्यों लोग आज भी डिबेट करते हैं उसके बारे में कारण हमें पता है बिकॉज इन सब्सिक्वेंट जुडिशियल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन हैज टेकन नोट ऑफ एंड इन फ्यू केसेस वॉट रेस्टेड ऑन समथिंग कॉल्ड एज द डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी केसेस में उस डॉक्टर का आधार लिया है और जजमेंट प्रोनाउंस किया है तो वो तो आएगा ही आएगा ओके okay. uh, अब आपको रिसेंट uh, जो केसेस है दिल्ली का भी हाल में केस हुआ है उसके बाद जो ऑर्डिनेंस निकाला है आ, उसके पहले नहीं नहीं उसी दिन सॉरी नॉट पहले उसी दिन दो दो वर्डिक आए थे उसी दिन सेम दिन एक ज्यादा डिस्कस हुआ दूसरा नहीं डिस्कस हुआ दिल्ली का कम डिस्कस हुआ लेकिन पहला वर्डिक आया था महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा ओके okay, वो नोट का हिस्सा है आप पढ़ोगे उसको तो एक क्वेश्चन उसमें यह भी था कि ये जो डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर उस उसमें एक बेंच था जो इश्यूज थे उसमें उस केस में तो बड़ा बेंच अभी तो हुआ है वो बड़ा बेंच बिठाया गया है वो देखते हैं कि क्या होगा उसमें क्योंकि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन वेर इन्वॉल्व एंड स्टिल इन्वॉल्व एज फार एज द रोल ऑफ गवर्नर द रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओके वीप क्या है दिन द एंटीटी फिक्शन लॉ क्योंकि द क्वेश्चन इज अबाउट क्योंकि वो स्प्लिट का मामला है और स्प्लिट तो अब खत्म हो चुका है मर्जर uh, का है पहले तो वन थर्ड था अब उसको बदला गया है एंड इफ इफ देर इज अ स्प्लिट एट ऑल इन एग्जिस्टिंग पार्टी देन अ डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ द मेंबरशिप व्हिच स्प्लिट फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टी इज सपोज टू मर्ज इन टू समर पोलिटिकल फैक्शन विच डिड नॉट हैपन इन केस ऑफ महाराष्ट्र फिर भी ये हुआ है तो इतने बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे अब देखा जाएगा कि वो कब होगा सो एन एंड सो फोर्थ अब ये इसमें डिबेट होगा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये डिबेट का मामला है और जब डिबेट होगा तो कोर्ट का एक पोजीशन होगा अपोजिशन पार्टी का एक पोजीशन होगा रूलिंग पार्टी का एक पोजिशन होगा एंड होल लॉट ऑफ स्कॉलर्स और आपको तो एक लिस्ट न्यूज पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो प्रताप भानु मेहता तो आपको पढ़ना ही है योगेंद्र यादव आएंगे आएंगे डेफिनेटली उसके सिवाय जो एक्सपर्ट्स है ऑकेजनली जो लिखते हैं उसमें तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे उनका क्या कहना है उसको आ, आ, किसी भी टॉपिक पे तो ये स्कॉलरली ओपिनियन भी रेफरेंस बुक में आ सकते हैं तो ये सब चीजें जो है उसकी वजह से रेफरेंस बुक बल्कि तो ये ये जो डिफरेंट आस्पेक्ट है उसमें फैक्चुअल पार्ट क्या है उसमें एनालिटिकल पार्ट क्या है उसमें स्टैटिक पार्ट क्या है चेंजेस क्या हो चुके हैं जुडिशियल वर्डिक्स का क्या हिस्सा है बहुत सारे एस्पेक्ट है उसमें सो इफ वी आर केयरफुल अबाउट रीडिंग दीज एस्पेक्ट वाइल डूइंग दैट वी कैन थिंक ऑफ प्रोसेसिंग दैट एज सिस्टमेटिकली एज पॉसिबल और ये होगा डेफिनेटली होगा खाली प्रोसेसिंग ध्यान में रखिए कि कुछ तो करना है मुझे और we are not thinking of reading or going through standard reference book just once or only one time no twice thrice maybe four times aur jaise jaise hum agli bar padhenge to mujhe pura ka 
हर एक पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा वाइल रीडिंग दैट टॉपिक फ्रॉम द सेम इनिशियली आई कैन आई कैन यूज द फॉर्मेट ऑफ अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वॉट वी यूजली डू सेकेंड यूजिंग हाईलाइटर जब दूसरी बार कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो उसमें तो जो आपने पहले अंडरलाइन किया है हर एक चीज तो आप हाईलाइट नहीं करोगे ना तो उसको भी आप स्क्रीन लगाओगे तो उसमें से कोई चीजें आप आप क्या करोगे हाईलाइटर से मार्क करोगे और तीसरी बार जब हम पढ़ेंगे उसी वो पढ़ना पड़ेगा तो डरिए मत उसको नहीं पहली बार तो पढ़ा वो चालीस पेजेस का टॉपिक था दूसरी बार भी पढ़ा तो इवेंचुअली फॉर द नेक्स्ट रीडिंग राउंड ऑफ रीडिंग लेटर से यू वुड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ टाइम डोंट वरी अबाउट दैट अगर ये मुझे करना तो है ही हर कोई करेगा लेकिन ये करते वक्त मैंने वो प्रोसेसिंग का अगर ख्याल रखा है कि यस आई हैव टू प्रोसेस दैट एज सिस्टमेटिकली एज पॉसिबल अब ये सिस्टमेटिकली क्या चीज है तो वो सिस्टमेटिकली तभी आप कर सकते हो डेफिनेटली कि जो ऊपर हमने डिस्कस किया है उसके पहले डिस्कस किया है कि आपको सिलेबस पता है आपने पी वाई स्कूज बहुत बार पढ़े है पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज भी आपने पढ़े है तो आपको पूरा अंदाजा आ चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओके सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट बाय गोइंग थ्रू सिलेबस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिलीव मी यू वुड बी बेटर प्लेस्ड टू दिस टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ प्रोसेसिंग रेफरेंस बुक एज सिस्टमेटिकली ओके एज फर एज सिस्टमेटिक वो होगा डोंट डोंट वरी अबाउट दैट ओके अब ये जब हम करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिलीव मी कॉन्सेप्ट आर अब अब कॉन्सेप्ट का ये है कि सिंपल तरीके से अगर हम उसको देखते हैं कॉन्सेप्ट इन एनी सब्जेक्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द गिवन सब्जेक्ट विदाउट दैट वी के नॉट मेक सेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड एन सी आर टी आर द बेस्ट सोर्स टू इंश्योर दैट नंबर वन नंबर टू कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है इसका मतलब हमें खाली डेफिनेशन याद करना है वैसा कतई नहीं है ये आप सबको पता है फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं वो तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट का मतलब यानी कि मीनिंग पढ़ोगे तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा कि डिफाइन सो एंड सो बहुत बार कंपेरेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं अब सेक्युलरिज्म फ्रेंच सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म तो ये पूछा गया हमने एनसीआर से पढ़ा कि क्या इंडियन सेक्युलरिज्म है लेकिन हमें हाँ आप कहेंगे कि फ्रेंच का क्यों करना है हमें फ्रेंच सेक्युलरिज्म डू वी नीड टू रीड ऑन फ्रेंच सोशलिज्म यस क्योंकि जीएस टू में एक टॉपिक है मुझे एक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का इंडियन स्कीम है इंडियन स्कीम तो उस इंडियन स्कीम का कंपेरिजन वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उससे करना है ब्रिटिश पे पूछा गया है ब्रिटिश सिस्टम एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिकन पूछा गया है फ्रेंच पूछा गया है डेफिनेटली ये पूछे गए हैं तो बाकी भी पांच छह जो है इंपॉर्टेंट वही उसमें है नोट में भी है वो क्लास में डिस्कशन होगा यू डोंट वरी अबाउट दैट तो कॉन्सेप्ट उस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ओके okay. और कभी कभार आप देखिए कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन अब अगर मुझे इंडियन कल्चर ट्रेडिशन का मतलब ही पता नहीं है और मैंने कोई उसका जिक्र नहीं किया कि आंसर राइट करते समय तो होगा क्या मेरा आंसर तो बहुत ही जेनरिक कोई भी लिख सकता है ऐसा कहेगा कोई ओके सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें वो शार्पनेस उसमें वो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स सो एन एंड सोफर तो होना ही चाहिए ओके इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डेटा यस प्रिलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस में सब वो डेटा सब वो फैक्टशीट तो हमें जरूरी नहीं है जो इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता चलेगा यू डोंट वरी अबाउट दैट और उस हर एक में की जो है ना चेक आउट द पी वाई क्यूज चेक आउट दी वाई क्यूज ये है इंपॉर्टेंट तो वो जितना आपको स्क्रीन ही होना चाहिए उसका दो से लेकर दो स्क्रीन शॉट है ये वन का है टू का है थ्री का है फिर सब्जेक्ट सो एन एंड सोफो ओके प्रोसेसिंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करंट एंड कंटेम्प्री इवेंट्स अब उसमें जैसे मैंने कहा कि खाली दो घंटे का समय तो मुझे अभी देना है जस्ट टू हैव द प्राइमरी आइडिया एज टू वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड टू लैंग्वेज के लिए मुझे इस्तेमाल वो करना है ज्यादा इनिशियली तो एक दूसरा 
डेफिनेटली देर इज नो डाउट लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग जब हम जी एस टू का जी एस थ्री का और जी एस वन से जोग्राफी सोसाइटी का एग्जाम्पल देखेंगे जी एस वन में जोग्राफी सोसाइटी ओके आई एम जस्ट एक्सक्लूडिंग हिस्ट्री फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस जी एस टू में पूरा पॉलिटी है आई आर है जी एस थ्री में इकोनॉमी है साइंस एंड टेक डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी बायोडाइवर्सिटी सो एन एंड सोफो अब ये जो मैंने टॉपिक्स जस्ट नेम किए है यू चेक आउट पी वाई क्यूज ऑन दीज वॉट सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स वी कैन जनरली सी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द पी वाई क्यूज सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स डिड अपियर ऑन द करंट एंड कंटेम्पररी आस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए करंट इंपॉर्टेंट है लेकिन इनिशियली अगर हमने कहा कि नहीं 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 मुझे शुरू से करना है वो मैंने पॉलिटी का सीलेंट फीचर्स पढ़ा प्रियम्बल पढ़ा एफ आर पढ़ा तो उसका करंट क्या है कीप थिंकिंग अबाउट दैट बट इट्स नॉट दैट वंस यू फिनिश ऑफ द प्रियम्बल यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ऑफ द प्रियम्बल राइट देयर एंड यू आर सपोज टू फिनिश इट ऑफ राइट देयर इट्स इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज अंडरस्टैंडिंग करंट एंड कंसोलिडेटिंग दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम ये ध्यान में रखिए डोंट वरी अबाउट वो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है उसको समय भी हमें देना पड़ेगा लेकिन इनिशियली वो कम समय दे रहे बाद में वो डेफिनेटली हो जाएगा एक उसका कारण क्या है दूसरा कि इफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिक पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल पार्ट इज वेल नॉट इन प्लेस देन आई मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू मेक अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ द करंट इवेंट्स गवर्नर पे कुछ आया है मुझे गवर्नर के बेसिक्स अगर पता नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक एग्जैक्ट सेंस ऑफ द करंट विच हैज टेकन प्लेस और टेकिंग प्लेस इन रिगार्ड विद गवर्नर अब दिल्ली में जो कुछ हुआ है तो आपको फिर पहले पढ़ना पड़ेगा कि वो दिल्ली वाला अरेंजमेंट क्या है वो अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर इडिफाइस वो है नोट में हमने बहुत काफी अलेबरेट नोट की है क्योंकि वो दिल्ली uh, का जो स्पेशल स्टेटस है नेशनल कैपिटल टेरिटी उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था तो उसका जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए उसके बाद तो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं ओके okay, और ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है फिर भी यूनियन uh, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस uh, के जरिए उसको शॉर्ट ऑफ ओवरकम करने का की यानी कि it is as good as keeping aside the verdict of the supreme court of india and that is what that is why aap is uh, trying hard to consolidate the, the 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 opposition and especially the regional parties from across the indian union we know for sure what is the logic behind that okay so current ke liye thoda thoda wait karna padega uska ye matlab nahi ki baad mein padenge hum abhi to filhal usko limit kijiye khali 2 ghante ke liye aur jaise jaise hamara har ek सब्जेक्ट का पेपर पेपर का सब्जेक्ट का वो जो स्टैटिक पार्ट है जैसे आगे जाएगा यू डू बेटर प्लेस टू मेक मोर अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ द करंट इवेंट अब ये थोड़े एलिमेंट्स है पढ़ाई के प्रोसेस के हिस्सा करके माइक्रो नोट्स यस आपको तो निकालने ही निकालने कब माइक्रो नोट्स निकालना है आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ दिस एलिमेंट कॉल्ड एज मेकिंग माइक्रो नोट्स कंपल्सरली प्री के लिए तो यह सजेस्ट नहीं किया जाएगा कम कम नोट्स निकालिए प्री के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है दो तीन चार बार पढ़ने के बाद लेकिन मेन्स का यह है कि आपको नोट्स कंपल्सरीली निकालना है एक दो कब निकालना है मैं तो ये थोड़ा पंडक कहूंगा कि कम से कम दो बार वो चीज आपने वॉट पहले से पढ़ी होनी चाहिए यानी कि तीसरी बार पढ़ाई करते वक्त रीड करते वक्त ही माइक्रो नोट निकालिए सो मेक इट अ पॉइंट टू एटलीस्ट रीड अ टॉपिक ट्वाइस फ्रॉम ऑल सोर्सेस एनसीआरटी रेफरेंस बुक क्लास नोट एक राउंड दूसरा राउंड और फिर आपने तीसरा राउंड शुरू किया है आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं कि सर क्या निकाले माइक्रो नोट कैसे निकाले क्या लिखना चाहिए उसमें इफ यू डू टू राउंड फ्रॉम थ्री सोर्सेस वन आफ्टर द अदर You will be perfectly able to make micro notes. Believe me, number one. आप शुरू कीजिए जैसे ये शुरू होगा टाइम टेबल 
एक हफ्ते के लिए देखिए क्या होता है अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली विल डिस्कस दैट नंबर वन नंबर टू दूसरा ये है देर इज ऑलवेज अ फियर इन आर माइंड की वी वुड विल वॉट एंड अप रिप्रोड्यूसिंग द सोर्सेस to the extent of 70 80% in the form of making micros nahi zyada hi likhenge kuch nahi ho raha hai micro hi nahi ho raha hai wo bahut detail ho raha hai to hone dijiye kya problem hai usme ek topic ka shayad aapka detail niklega kya problem hai usme detail nikalte waqt yani ki writing mein aapko pata chalega ki nahi ye thoda detail hi ho raha hai theek hai na don't worry about that the moment you finish off one topic with making micro notes you would realize ki nahi ye zyada hua hai बाद में क्या होगा आपने आपको पहले से पता है हुआ क्या है क्यों हुआ है ये भी रियलाइज होगा दूसरे टॉपिक के जब माइक्रोनोट्स निकालोगे द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट एक्सरसाइज फॉर द सेकंड टॉपिक यू वुड ऑटोमेटिकली व्हाट बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू अप्रोप्रिएट माइक्रोनोट्स जो इंपॉर्टेंट है वही आपको लिखना है उसके भी लिए थोड़ा समय लगेगा यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम मे बी टू टॉपिक्स थ्री टॉपिक्स आफ्टर टू थ्री टॉपिक्स आपको वो फॉर्मेट आएगा नंबर वन नंबर टू इवन इफ इनिशियली यू एंड अप मेकिंग डिटेल नोट्स हमें बनाना तो नहीं है लेकिन यू एंड अप बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दैट सो एंड अप मेकिंग डिटेल नोट्स डू नॉट बी वरीड अबाउट दैट बिकॉज एनी वे दैट एक्सरसाइज वुड हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप okay and to deal with the language and articulation aspect of the writing practice usme kya problem aayegi na aapne pura sentence likha hai achhi tarike se likha hai shayad usme se hi liha hai liya hai source se hi liya hai koi problem nahi aur ek wo purani kahawat hai ki uh so bar padhna koi cheez aur ek bar likhna barabar hota hai so reading 100 times and writing just once barabar mana jata hai to fir initially agar apne thoda zyada bhi likha hai to koi problem nahi don't worry about that to ye kaam aayega aapke okay so yes but that that should be part and parcel of that revision yes uh revisions critically important at the stage of prelims no doubt about that lekin wo utna hi important mains ke level pe bhi hai okay uh aur isliye humne kaha hai ki minimum two rounds uh, while doing the third round making micro notes okay from all sources ye to humne kaha hai to ye to revision ka aapka khud ka ho raha hai aur aur ek cheez main revision ke liye kahunga ki jaise humne kaha hai we are going to at least let us think of doing that reserving sunday for the revision number 1 number 2 if you are going to do two slots okay you can definitely think of reserving two hours on wednesday similarly on saturday at the end of the first session and the second session from the given week uh, for the purpose of revising whatever uh, you would read from monday to wednesday and then thursday to saturday ye dusra technique bhi definitely ho sakta hai aur teesra technique so pehla hai sunday pura dusra hai respectively on wednesday saturday wala jo khatam hoga aapka us hafte ka jo slot hai तो उसमें दो घंटे दे सकते हैं एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे डिफिनेटली दे सकते हैं क्या सोचिए आप वो हो, हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है तीसरा है वो तो दिस इज द थर्ड टेक्निक इज लाइक रूल ऑफ थम बिफोर यू गो टू स्लीप एवरी डे थिंक ऑफ यूजिंग द लास्ट थर्टी फोर्टी मिनट्स बिफोर यू गो टू स्लीप जस्ट टू रिवाइज एंड मेमोराइज वॉट एवर यू रीड ऑफ द गि डे थर्टी मिनट्स मुझे पता है ये डिफिकल्ट होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी वे डिफिकल्ट देन आई एम सेइंग दिस ओके लेकिन वो देखिए कुछ चीजें है दैट हैज टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट हाउ यू मोल्ड यू हाउ यू इंश्योर ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स सो वो तो आपको करना ही है सो दिस इज हाउ वी कैन वी कैन अप्रोच रिविजन एंड देर कैन बी वन मोर टेक्निक और वे ऑफ डीलिंग विथ रिविजन जैसे हमने थोड़ी देर पहले सेक्शन की बात की थी हिस्ट्री आपने मॉडर्न इंडिया खत्म किया है वो तो बहुत बड़ा है उसको सेक्शन तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन आप हिस्ट्री में यह कर सकते हो कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर टू नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन हंड्रेड सॉरी नाइनटीन हंड्रेड सॉरी हाँ 
तो ये जो इरा है उसको इकट्ठा कीजिए और जितने भी टॉपिक होंगे उसमें सेवन एट वट एवर इट इज सो वंस यू डील विथ ऑल टॉपिक्स प्री राउंड माइक्रो नोट एवरीथिंग देन पॉसिबली एज पार्ट ऑफ द फोर्थ टेक्निक और फोर फोर्थ वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ रिविजन यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर मे बी टू थ्री डेज अगेन आई एम सींग दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड जस्ट इन दैट स्लॉट यू कैन गो थ्रू दैट स्लॉट ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन का लीजिए आपने कहा कि देखिए फीचर्स एफ आर डी पीज ओके हमने खत्म किया है गवर्नमेंटल uh, मशीनरी थोड़ा बड़ा है उसमें पार्लियामेंट्री फेडरल जुडिशरी लोकल बॉडीज एनी इंस्टीट्यूशन वो तो बहुत ही बड़ा होगा तो अगर वो सेक्शन आपने कंप्लीट किया है तो तुरंत उसके बाद दो तीन दिन का स्लॉट देके आप उसको रिवाइज कर सकते हो लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है फोर्थ टेक्निक क्योंकि पैरलि आपका पढ़ाई तो शुरू होगा और मिड जुलाई के बाद तो आपको ऑप्शनल भी शुरू करना पड़ेगा इफ यू आर डिसाइडिंग to write this next year otherwise you don't worry about that okay so this is how we can take note of the revisions uh answer writing yes that has to be integral part right from day one i would say okay uh wo jo pehle wale steps hai uh syllabus pyqs number 1 number 2 aapne plan banaya hai do subjects liye hai you started reading those subjects from all sources Three rounds along with micro notes, revisions are taken care of. आपने सब किया है अब क्या करना है मुझे उसी टॉपिक पे जो पी वाई क्यू से कोई क्वेश्चन है मेक इट अ पॉइंट टू राइट द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन आपने ओपन बुक टेस्ट भी किया शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें डोंट वरी अबाउट दैट यू कैन डू दैट ओपन बुक टेस्ट गो फॉर ओपन बुक टेस्ट यू कैन डेफिनेटली डू दैट एक बार लिखिए दो बार लिखिए तीन बार लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको Unless and until you are satisfied कि नहीं नहीं ये मेरा इस समय वाला आंसर है एंड देन गेट इट एसिस्ट डेफिनेटली सो एक ये है और दूसरा एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको आंसर राइटिंग के लिए काम आने वाला है वो उसके ठीक ऊपर है यानी कि माइक्रोनोट्स सो दैट इज अनदर वे ऑफ डीलिंग विथ द प्रैक्टिस और द एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग आंसर आपकी आपकी रीडिंग कितनी शार्प है आपकी प्रोसेसिंग कितनी शार्प है उतना आपका माइक्रोनोट्स का एक्सरसाइज या फॉर्मेट शार्प होगा ओके रीडिंग आई एम रिपीटिंग इट अगेन रीडिंग प्रोसेसिंग माइक्रोनोट्स ओके अगर ये शार्प है बिलीव मी दैट वुड ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इनिवेटेबली रिफ्लेक्ट इन राइटिंग आंसर्स अगर उसी में प्रॉब्लम है मेरा रीडिंग थोड़ा उतना शार्प नहीं है प्रोसेसिंग मेरा शार्प नहीं है रिविजन उसमें भी कोई लैक्यूनास है तो एवरीथिंग वुड रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ आंसर ऐसा होने वाला इसीलिए वो तीन चीजें रीडिंग प्रोसेसिंग और माइक्रोनोट्स एवरी शार्प शार्प जितनी बार आपको कहना है जितना शार्प हो सकता है जितना प्रिसाइज हो सकता है वो आप कीजिए देन द रेस्ट वुड फॉलो डोंट वरी अबाउट दैट द रेस्ट वुड फॉलो ओके ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्च फॉर क्रिएटिविटी अब उसको तो मैं लिटरली डिफाइन नहीं करने वाला हूं हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है एवरी स्टूडेंट हैज दिस क्वेश्चन इन माइंड हाउ कैन आई सेट अ पार्ट me from others what else can i do so that i can be in the list of the toppers right in my first attempt to fir ek general answer uska hota hai ki ye karna padega to ye us uska matlab kya hai abhi to main uska answer dene wala nahi hu abhi uska ek hi answer mere paas hai ki jo humne shuru se discuss kiya hai is step tak that is the foundation of ensuring that now if you ensure that then you would be placed to realize that aapko pata chalega ki kya hai usme ha lekin fir bhi main uske do aspects batane wala hu ek hai see each one of you uh what follow the time table the planning the strategy so on and so forth use the same uh, material ye to sab cheeze hai difference kahan pe aayega the way in which you would read that 
process that okay one and second reproduce that in the form of answer usme difference aayega to bahut bar kya hota hai ki ye bolte hai ki hum to ek hi hum to roommate the ikatta hi humne padhai ki lekin dekhiye wo topper hai mera to list mein ye naam hi nahi hai to fir utra kya hoga इसीलिए वी वी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू राइट इट डाउन आप आंसर लिखिए क्वेश्चन पेपर यानी कि टेस्ट सीरीज दीजिए लिखिए उसके बाद ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है आपकी पढ़ाई शायद अच्छी हो सकती है लेकिन यू आर सम हाउ फॉर सो मेनी मेनी रीजन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस दैट देर इज देर इज अज गैप आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है लेकिन वो गैप किसमें है आपके रिप्रोडक्शन में गैप है लिखने में गैप है तो वो नहीं होना चाहिए और अगर है गैप so then there is only way out that is the writing answers as many as possible okay to wo gap wo bhi hame karna hai dusra tabhi ja ke novelty ka koi relevant hoga na nahi to innovations aur ye chhod ke innovations kahan se laenge aap to usme steps hai ye building blocks hai dusra hai can i think of slightly different content ab wo kafi mushkil hoga ha usme ek cheez ho sakti hai ki sab ne wahi material padha hai लेकिन उसमें जो अगर 10 पॉइंट है तो मैं उनमें से हूं कि जिसको 10 के 10 व्हाट रिकलेक्ट होते हैं रिप्रोड्यूस भी किए जाते हैं वो भी नॉवेल्टी का हिस्सा हो सकता है डेफिनेटली तीसरी बात वही सेम मटेरियल है वही स्टफ है वही सोर्सेस है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन का लैंग्वेज आर्टिकुलेशन का तरीका कुछ अलग है अब अगर आ, आ, आपने मुझे अभी अभी पूछा कि वो क्या हो सकता है तो मैं बता नहीं वाला हूं ओके okay, वो डेफिनेटली हो सकता है आधा ओके okay, और ये अगर शुरू से जो भी हमें करना है वो अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली वुड रियलाइज कि वो अलग क्या हो सकता है इट कैन भी क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमने अगर 10 पॉइंट किसी में डाले हैं तो कुछ अजम्पन होता है और आपके पता चले आपको पता चले कि नहीं नहीं पी वाई क्यू में तो किसी एक डायमेंशन पे फोकस किया गया था देन यू वुड रियलाइज कि नहीं 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 तो ये भी डायमेंशन हो सकता है you would focus on that and you would make sure that all relevant matter factual details that you would be collecting for that to wo innovative ho sakta hai teesra hai so sorry agla hai uh, and this is they, they, this would definitely help you a lot newspaper to aap padhne wale ho usme se har ek domain mein examples aapko milenge uska data hoga case studies hogi ओके okay. और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो देखिए देखिए डेफिनेटली देखिए ओके जीएस टू में एक क्वेश्चन था मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूं इंस्टीट्यूशनल केपेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशनल केपेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेसी ओके अब पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा सिविल सर्विस भी इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग भी इंस्टीट्यूशन है यहां हम इंस्टीट्यूशन का मतलब थोड़ा ब्रॉडली ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि नीति आयोग कहा और पार्लियामेंट कहा ओके तो ब्रॉडली हम ले रहे हैं सिविल सर्विस को भी उसमें डाला है यूपीएससी ने दूसरा क्वेश्चन सॉरी उस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो है पहला क्या पार्ट है इंस्टीट्यूशनल केपेबिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी ओके okay, ये हिस्सा पहला था दूसरा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेस इन इंडियन डेमोक्रेसी अब आपको पहला एक हिस्सा सेंटेंस का ये बताता है कि इंस्टीट्यूशन आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी ये प्रपोजल है ना लेकिन एक सेंटेंस में आपने प्रपोज किया है तो ऐसी सी तो सुनेगा नहीं आपकी आपको कहेगा कि अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स लिए तो एक पेज तो कम से कम मुझे बताइए उस प्रपोजल का आपका आधार क्या है इन व्हाट वे इंस्टीट्यूशंस बिकम इंपॉर्टेंट और आर इंपॉर्टेंट फॉर इनी डेमोक्रेसी कितना बेसिक है ये बहुत बार होता क्या है कि पढ़ने में पढ़ने में प्रॉब्लम होता है हम उसको अजूम करते हैं उसके बारे में एक ही सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस देखते हैं उसको नजरअंदाज करते हैं पूरा फोकस रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी तो वो नहीं होना चाहिए उसमें तो ये हाँ आप ठीक है मैंने किया वो पहला हिस्सा एक्सप्लेन किया 
लेट एस कम टू द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी अब क्लास में उसका डिस्कशन हुआ होगा जीएस टू में भी उस पर कोई राइटअप दिया होगा इथिक्स में भी है उसका उसमें भी आपने किताबें पढ़ी है लेकिन न्यूज पेपर पढ़ते वक्त अगर आपने ये कॉन्शियसली किया है यानी कि किया होगा कि जो भी न्यूज आर्टिकल कुछ भी न्यूज पेपर में अगर लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर यूएन के यूएन का भी ब्यूरोक्रेसी है जो भी न्यूज आइटम या पीस ऑफ आर्टिकल आता है उस उसको आपने बारीकी से पढ़ा है और पढ़ते वक्त आपको वो इनपुट है ना हमारे पास सिलेबस का इनपुट है और पीवाई का इनपुट है अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो इट शुड वर्क एज ए इनपुट वाइल इवन रीडिंग द न्यूज पेपर हाउ कैन आई प्रोसेस न्यूज पेपर तो ये प्रोसेसिंग का अर्थ होगा तो आपको पता चलेगा यू वुड रियलाइज कि नहीं 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 ये काम आ सकता है लेट अस राइट इट डाउन एज एन एग्जाम्पल एज ए केस स्टडी एंड मेक इट अ पॉइंट टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई आंसर इनोवेशन हो सकता है वो सो ऐसी इतनी सारी चीजें हो सकती क्योंकि ये कोई एक दो डायमेंशन वाला तो चीज नहीं होगा इनोवेशन पॉसिबिली किसको पता है आपको रियलाइज होगा क्योंकि ये रियलाइज होने की बातें है रियलाइज का मतलब गुहा में जाके बैठ के ये नहीं तो नहीं होगा ना रियलाइज तभी होगा आपको कि आपने सब पढ़ा है वो बेसिक तो जब जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं उसके ऊपर इंटरनलाइज करते हैं तो वो हमारे लाइफ का हिस्सा बनती है हा? और फिर हमारा प्रोसेसिंग यानी कि दिमाग प्रोसेस करने लगता है उसको एंड देन ये सरप्राइजिंगली मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ये सरप्राइज बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपने किया है ना पहले से तो देन यू वुड रियलाइज You are better placed to think more critically about that in a very innovative, novel manner. कि जो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन आपको आपके दिमाग में आया वो. लेकिन वो वो जो input है पहले वाला, वो input आपको उसको देना पड़ेगा. तो there are number of ways of of taking care of this one, ensuring search for creativity, innovative. वो होगा. Don't worry about that. So basic से शुरू करेंगे हम उसको. आ ये जो है critical thinking ability शुरू में भी आया था. कि जैसे मैंने वो प्रोस्पेक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव का बताते वक्त मैंने कहा था कि यस यू इन कैपेसिटी ऑफ टू बी एडमिनिस्ट्रेटर टू बी सिविल सर्वेंट ए आर एक्सपेक्टेड टू नो द प्रॉब्लम बट बी आल्सो एबल टू सजेस्ट सर्टेन मेजर्स रेलेवेंट मेजर्स वे आउट सो एन एंड सो फोर तो ये आपके पास होना है आप मुझे तभी अच्छी तरीके से रेलेवेंट uh, तरीके से प्रिस्क्राइब करना आएगा यानी कि वो एबिलिटी मेरी बढ़ेगी मेरे पास अगर ये है तो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी उसका मैं सिंपल सा मतलब ये बताऊंगा लेट अस नॉट टेक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज को हम आजूम नहीं करेंगे ग्रांटेड uh, नहीं लेंगे उसको साधी भी चीज है अगर सिंपल भी हमने पढ़ा भी हमें मालूम भी है तो उसको दो बार पढ़िए क्या ये सही है क्यों है कैसे है सो एन एंड सो फोर्थ सो वो सिंपल एक्सरसाइज है लेट अस स्टार्ट आस्किंग एंड बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट आस्किंग क्वेश्चन वाई हाउ ओके सो एन एंड सो फोर्थ ये ये वाले क्वेश्चन तो हमें पूछ डेफिनेटली थिंक सो ये एबिलिटी डेफिनेटली आपको एंड वाई डू वी सजेस्ट नॉट टू अवॉइड एडिटोरियल पार्ट फ्रॉम न्यूज पेपर द वेरी पर्पज इज दिस एडिटोरियल्स tend to in most of the cases tend to be very very critical of whatever they write on daily basis to wo critical thinking ability wahan se aayega aur padhte waqt to ncert reference book class note jo bhi hai jo bhi